Para sevgisi birine olan sevgiden çok farklıdır. Parayı ne kadar çok severseniz para da o kadar çok sizi sever. Peki parayı ne kadar sevdiğimizi ya da sevmediğimizi nasıl anlarız? Öncelikle bu sevgiyi anlayabilmek için kendimize birkaç soru sormamız ve bu sorular doğrultusunda düşünmemiz gerekir. Paranızı saklamayı ve biriktirmeyi seviyor musunuz? Yoksa onu harcamaktan zevk mi alıyorsunuz? Para sizde kalmayı seviyor mu? Yoksa geldiği gibi gidiyor mu? Bunun gibi soruların cevapları sizin parayla olan ilişkinize ışık tutar. Para ile ilişkinizdeki en temel soru ise parayı seviyor musunuzdur? Eğer sevmiyorsanız muhtemelen paranızda olmayacaktır. Çünkü para sevgisi karşılıklı sevgidir. Zengin ve varlıklı bir insan olmak istiyorsanız parayı sevmeniz şarttır. Aksi takdirde hiçbir zaman zengin olamazsınız. Peki para sevgisi nasıl bir sevgidir? Öncelikle para sevgisi romantik ilişkide olan aşk ilişkisine hiç benzemez. Yani paraya kimse aşık olmaz. Her insanın çeşitli nedenlerden dolayı değer verdiği, kaybolmasından, kırılmasından korktuğu, onun için özel olan sevdiği eşyaları mutlaka vardır. Parayı sevmek istiyorsanız parayı da bu eşyaların arasına dahil etmeniz, ona değer vermeniz gerekir. Ama eşyalarınız gibi para tek değildir. Bu yüzden parayı sevmek için daha çok çalışmanız lazım. Zengin olmak istiyorsanız ilk olarak parayı sevmeniz lazım. Parayı sevmiyorsanız onu sevebilmek için bazı özelliklerinizi değiştirmeniz gerekecektir. Bu özellikler hiç hoşlanmadığınız, hiç sevmediğiniz özellikler olabilir. Para sevgisi olan insanların sahip olduğu özellikler nelerdir? Bu insanlar öncelikle daha hesaplı olurlar. Kimisine göre direkt cimri olarak damgalansalar da aslında cimri falan değillerdir. Sadece paralarını çarçur edip gereksiz yere harcamazlar. Hiç kimse şans oyunlarından çıkan ya da kendisine miras kalan parayla zengin olmaz. Bu şekilde bir anda eline yüksek miktarda para geçen insanlar parayı nasıl kullanacağını, nasıl değerlendireceğini ve en önemlisi parayı nasıl yöneteceğini genelde bilmezler. Sonuç olarak kazandıkları parayı sağa sola dağıtır ve kısa sürede parasız kalırlar. Zengin insanlar varlıklarını kendileri kazanırlar ve doğal olarak parayı zor harcarlar. Çünkü para onlar için değerlidir, bir emek sonucunda kazanılmıştır. Zengin insanlar diğer insanların beklediğinin tam aksine her şeyin hesabını yaparlar. Hayır işlerinde harcadıkları para bile onlara saygınlık, iyi imaj olarak geri döner. Zengin birisinin küçük bir hesap yaptığını görürseniz şaşırmayın ve o kadar parası var neyin hesabını yapıyor diye hiç düşünmeyin. Çünkü o insanın zengin olmasının temel nedenlerinden birisi yaptığı o hesaptır. Yeri gelir zengin insan gözünü kırpmadan 1 milyon dolarlık yatırım yapar. Ama 20 liranın yerine 50 lira vermekten kaçınır. Çünkü o 1 milyonun ona 2 katı olarak döneceğinden emindir. O parayı boşuna harcamamıştır. Zengin insanlar parayı sever, ona değer verir. Yoksa asla zengin olamazlardı. Temel olarak her insan eşittir. Yani herkesin zengin olma ihtimali aynıdır. Eğer zengin ya da paralı bir insan olamıyorsanız bunun tek bir sebebi var, o da sizsiniz. Neden zengin olamadığınızı anlamak için parayı ne kadar sevdiğinize bakmanız lazım. Örneğin aldığınız bir eşyaya sonradan buna ihtiyacım yoktu, keşke almasaydım diye düşünüyorsanız bilin ki paranıza değer vermiyorsunuz ve paranızı boşuna harcadınız. Zengin olmak istiyorsanız savurganlığınızın önüne geçmeniz ve aşırı cömertliğinizi sınırlamanız gerekiyor. Parayı sevmek ve bu yolda gerçekten zengin olmak istiyorsanız para hakkında düşünmekten ve konuşmaktan çekinmeyin. Utanmayın ve korkmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı ve diğer videolarımı yakından takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz.